காற்று பூங்காற்றே அதில் கூட அந்த 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 அதுவும் அழைக்கிறது அந்த அந்த அழைப்பு அந்த பிராண்டு அந்த இருக்கும் அதில் விஜய் சார் அந்த இந்த படத்துலாம் வசீகரா படத்துலாம் வந்து உட்காந்தார் அவர் தான் உங்கள் பாட்டெலாம் நீங்கள் போட்டுருவீங்க நம்ம கொஞ்சம் ஒரு பாட்டு போடுங்களேன் அப்படின்னு பார்த்து நான் தான் செய்யணும் அது அந்த வேலையை நான் தான் செய்யணும் இன் இசை பாடி வரும் அப்படின்னு வாலி சார் தான் ஏன்னா அவர் பெரிய மேதை அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு இந்த பாட்டு பெரிய ஹிட் ஆகி போச்சு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஏண்டா ஏதோ ஒரு பாட்டுன்னு எழுதி ஒரு பாட்டை போட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆக்கியா நீ இவங்க பாடுற பாட்டு எப்படி இருக்கும் தானே தன்ன பாட்டு ஓகே பண்ணிட்டு மறுபடியும் மறுநாள் வந்து பாட்டை மாற்றுற ஆள் நான் துள்ளாத மனம் துள்ளுல அப்படி தான் ஒரு பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நானே மாற்றிட்டேன் இன்னைக்கு எஸ் ஏ ராஜ்குமார் தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லாங்குவேஜில் இரநூத்தம்பது தாண்டிட்டீங்க ஆமாம் மோர் தேன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும் என் படம் ரெண்டு வருஷம் ஓடிடுச்சு ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் ஸோ பஸ்ஸில் ஆரம்பிக்கிறாங்க கை தட்டுறாங்க இன்னும் இசைப்பாடு வரும் படம் எண்டில் போய் நிற்கிறா தி எண்டு அப்படின்ற அடுத்தடுத்து எப்படி போச்சு விக்ரமன் கூட ட்ராவல் அப்படிங்கிறது பிரியமான தொழிலாம் கூட அதுக்கப்புறம் பண்ணீங்க பிரியமான தொழிலாம் பண்ணேன் அது நடுவில் நடுவில் நான் சில படங்கள் நான் பண்ண முடியும் என்ன கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கும்போது நான் சில படம் வானத்தை போல பிரியமான தொழில் தான் அனைவா அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு படம் பண்ணோம் ஸோ இது ஒன்றும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா தான் ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் வந்து சொன்னார் நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் சார் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த படம் விக்ரமன் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் அப்படியே ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் இது பிஸியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டுலாம் எப்போ பண்ணணுமோ அப்போ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் இந்த பிரியமான தோழி கூட எனக்கு ஓப்பனிங் சாங் போட்டுட்டு எனக்கு கொஞ்சம் அப்போ கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்றா வேறு எதுனா யோசிச்சுனா வேறு எதுனா பண்ணிங்க அர்ஜெண்டாக இருந்தேன் அதெல்லாம் நீங்கள் எப்போ வருமோ அப்போ பண்ணிக்கலாங்க அப்படின்ட்டு சரவணன் சார் ஒரே வார்த்தையில் ஸோ த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆல்சோ ஃபெல்ட் அதை இந்த காம்பினேஷனு அப்படி அப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க ஸோ தொடர்ச்சியாக அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு ஹாண்டிங் ட்யூன்ஸை ஒரு காலிங் ட்யூன்ஸை ஒரு ஒரு காற்று பூங்காற்று அதில் கூட அந்த 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 அதுவும் அழைக்கிறது அந்த அந்த அழைப்பு அந்த பிராண்டு அந்த இருக்கும் அதில் ஒரு ஒரு ஒருத்தருடைய ஓகே பண்ணுற விஷயம் அதை நம்ம இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுறது ஒரு சிலது அப்படியே நம்ம ரொம்ப பழகிற பாடத்தை போல அதே போல இருக்கும்ல அது கொஞ்சம் வித்தியாசம் பண்ண அது அது மாதிரி ஒரு ஒரு பாட்டு அதில் அப்படி தான் இருக்கும் அதில் நதியே நயில் நதியே அந்த மாதிரி அந்த பாட்டு அப்படி தான் இருக்கும் அதில் தான் ரொம்ப திக்கு முக்காடி பாட்டு சீல பிரபு தேவா சார் வராரு படத்தில் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் சொன்னார் அப்பாட கொஞ்சம் புதுசாக போகுது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த எங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு 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 என்ன சொல்லுது ஒரு சர்ச்சை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு தீவிரமான ஒரு ஒரு வாக்குவாதம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு அப்படியே ஒரு அன் அன்பு கணவன் பாந்தமான மனைவி அப்படிலாம் கிடையாது ரொம்ப நேரெதிர் துறவுங்களாக விவாதம் செய்கிற ஆட்களாக தான் இருப்போம் நாங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஆனால் அது சக்ஸஸ் ரேட் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அது காரணம் அது என்ன சொல்கிறது ஒரு நானும் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருப்பேன் அவரும் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருப்பேன் இதுதான் காரணம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பேருக்குமே அந்த காம்ப்ரமைஸ்டு இல்லாத ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்தது காரணம் ஏன்னா நம்ம பாட்டு ஓகே பண்ணிட்டு மறுபடியும் மறுநாள் வந்து பாட்டை மாற்றுற ஆள் நான் இன்றைக்கி ஓகே பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து நல்ல அந்த பாட்டு அது எனக்கே வரலன்னா இப்போ ஜனங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்ட்டு நானே எனக்கே அந்த பாட்டு ஞாபகம் வரலன்னா மக்கள் எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப பார்த்துருப்பாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்காது இந்த சின்ன புகை பின்னாய் துள்ளாத மனம் துள்ளுல அப்படி தான் ஒரு பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நானே மாற்றிட்டேன் மேகமாய் வந்து போகிறேன் பாட்டை வந்து முதல் நாள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் எதுக்காக இன்னிசை பாடி வரும் பாட்டுக்காக மறுநாள் காலையில் போய் அந்த இன்னிசை பாடி வரும் சுச்சுவேஷனில் இந்த தீம் சாங்கில் அது நம்ம வேறு போட்டுக்கலாம் எழுதியில் இது வேணா என்ன சார் நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது சார் ரிச்சாக இருக்குது ரிச்சாக இருக்குது ஆனால் அவளை கூப்பிடாது அவளுக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வராது என்ன சொல்கிறேன் நான் இந்த பாட்டை அவளை கூப்பிடாது இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு அவளுக்கு அவனை ஞாபகத்துக்கு வராது அப்படின்ட்டு இதுக்கு வேறு எதுவும் ஒன்று வேணும் அந்த காலிங் அதில் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா
நான் தான் செய்யணும் அது அந்த வேலையை நான் தான் செய்யணும் இன் இசை பாடி வரும் அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க அந்த ஸ்தந்தத்தில் தான் அது வருது அது புரிதில் உங்களுக்கு புரியுது இப்போது ஹீரோக்கள் இதை கேட்டுட்டு ஏதாவது சொல்லிருப்பாங்களா சொல்லிருக்காங்களா அப்போ அந்த சமயங்கள்லாம் பாடல்களில் கேட்டு பெரும்பாலும் இப்போ இந்த இன்னிசை பாடி வரும் கேட்டு விஜய் என்ன சொன்னார் அப்போ அந்த சமயம் இல்லை 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 அவர் கம்போசிங்கெல்லாம் பெருசாக அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் இப்போ தான் எல்லோரும் பட் பாராட்டியிருக்காங்க வந்து பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு பாராட்டியிருக்காங்க நான் வந்து ரொம்ப ப்ரைவேட்டு பர்சனு ரொம்ப ஒரு டைரக்டர் தர வேறு யாரும் அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு அது கட்டுப்பாடுலாம் கிடையாது ஒரு ஃபீல் ஒரு அது திடீர்னு நம்மளை யாரோ ஒருத்தர் மேல் நோக்கி மே என்ன சொல்லி மேலதிகாரம் பண்ணுறாங்க சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வராது ஆனால் அப்புறம் இவரெலாம் வந்து விஜய் சார் அந்த இந்த படத்துலாம் வசீகரா படத்துலாம் வந்து உட்காந்தார் உட்காந்துட்டு அவரை தான் உங்கள் பாட்டெலாம் நீங்கள் போட்டுருவீங்க நம்ம கொஞ்சம் ஒரு பாட்டு போடுங்களேன் அப்படின்பார் உங்கள் பாட்டில் அந்த பிரி என்னவோ என்னவோ அந்த பாட்டெல்லாம் அவர் விட்டுரும் அதெல்லாம் உங்கள் பாட்டம் அதெல்லாம் என் பாட்டம் ஹி நெவர் கொஸ்டின் அபவுட் மெலடி சாங்ஸ் அந்த அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டார் ஆனால் நம்ம பாட்டுங்க கொஞ்சம் அப்படின்னு அந்த டான்ஸ் மூமெண்ட்டு பாட்டு அந்த மாதிரி சில பாடல்களை அவர் கேர் பண்ணி சொல்லுவார் பிரியமான வழியில் வந்து ஒரு நடிகராகவும் பார்த்தோம் ஸ்டேஜெல்லாம் வந்து பாடினீங்க ஆமாம் ஆமாம் அதில் அந்த நேரத்தில் அதான் நானாக நானாக நம் சிராஜ்குமாராக வர்றதுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இல்லை எல்லாம் இருந்துச்சு நேரத்தில் நடிக்க நடிக்கிறது நிறைய படங்களில் பண்ணோம் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு படத்தில் பண்ணோம் பட்டு மியூசிக்கு அப்படின்றது அதுதான் என்னை வந்து டோட்டலாக ஒரு அந்த பிராண்டு தான் மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது கான்சன்ட்ரேஷனாக இப்போ நான் ஒரு அஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து மியூசிக் டேரக்டர் ஆனவன் தான் எங்கள் டைரக்டர் ராபர்ட் ராஜ்சேரன்னு அவர் என்ன சொன்னார் டே ஒரு படம் பண்ணால் ஒரு அஞ்சு படம் பண்ணலாண்டா ஒரு பத்து படம் பண்ணலாண்டா ஆனால் நீ மியூசிக் டேரக்டராக கண்டினியூ பண்ணுன்னு வச்சுக்கிய வேறு டைவர்ஷன் இல்லாமல் ஒரு இரநூறு முந்நூறு படம் பண்ணுவிடான்னு வாழ்த்தினார் அவர் இன்றைக்கி எஸ்ஏ ராஜ்குமார் தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லாங்குவேஜில் இரநூத்தம்பது தாண்டிட்டீங்க ஆமாம் மோர் தென் டூ ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா பட் என்னென்னா வெற்றி சதவீதமும் அதிகம் இப்போ கன்னடத்தில் ஐநூறு நாள் ஓடின படம் என் படம் தான் சந்திர சக்கோரின்னு ஒரு படம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் மரோச்சரித்திரா ஓடினதான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் என் படம் ரெண்டு வருஷம் ஓடிருக்கு ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் அதில் பெரிய ஹீரோவும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஹிட்டுங்க எல்லா லாங்குவேஜிலும் நான் கொடுத்ததுனால எனக்கு இந்த சவுத் இந்தியா முழுக்க ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு தடம் கிடச்சிது தமிழில் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணாதது காரணமும் அதுதான் சில நேரத்தில் நான் அப்படி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நம்ம ஒரு தாய்மொழியை விட்டுட்டு நிறைய மீதி மொழிங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிடுறோமோ ஏன்னா வந்த படங்களாம் விட பெருசு சிரஞ்சீவிக்கு ஒரு ரெண்டு படம் நாகார்ஜுனாவுக்கு ஒரு அஞ்சு படம் வெங்கடேஷ்க்கு ஒரு அஞ்சு படம் இப்படி வந்தேன்னா நான் என்ன செய்வேன் புரியல அவளுக்கு ஜூனியர் என்டிஆர் கூட ஃபஸ்ட்டு படம் நான் தான் பண்ணேன் நான் பண்ணாத ஆளுங்க இப்போ இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தான் ஒரு டைரக்டர் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லும்போது அந்த சுச்சுவேஷன் மட்டும்தான் மைண்டில் நினைக்குமா இல்லை அந்த பாட்டோட ஹீரோ யார் ஹீரோ யார் பண்ண போகிறாங்க அவங்கள மைண்டில் வச்சு அந்த மியூசிக் பண்ணுவீங்களா இல்லை மேக்ஸிமம் சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் சில பாடல்களில் பாடியில் அவங்க கமர்ஷியல் பாடல்களில் ஒரு டான்ஸ் நம்பர்ஸு அதில் வந்துட்டு ஒரு ஹீரோவையும் நம்ம பா அவர் என்ன எவ்வளோ தூரத்துக்கு பார்ப்பார் முதல்ல அந்த கேரக்டரேஷன் தான் சார் முக்கியம் அந்த படத்துடைய அந்த ஹீரோவுடைய கேரக்டரேஷனு அவன் என்ன எவ்வளோ ப படிச்சிருக்கிறான் அந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு பாட்டு சொல்லலாம் ரோசாப்பூ சின்ன ரோசாப்பூ பாட்டு அவன் வந்து ஒரு ஒரு வில்லேஜை சேர்ந்தவன் அவனுடைய நாலேஜு எவ்வளோ இருக்கும் அவனுடைய ஃபீல் எப்படி இருக்கும் அவனுடைய ஓமானம் எப்படி இருக்கும் அவன் ரோசாப்பூன்னு பாடினா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அந்த கேரக்டரேஷனுக்கு உண்டான அந்த அந்த வடிவமைப்பு இப்படி இல்லாமல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்படி தான் சார் பண்ணேன் ஏன்னா நான் ஒரு போயிட்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப மெனக்கெட்டு இப்படி அதுக்கு மேலே வார்த்தைகளை மரகதமே மாணிக்கமேன்னு வர விடவே மாட்டேன் நான் புரியுது அவங்களுக்கு ஐ நெவர் அது போகவே விட மாட்டேன் எனக்கு போட்டது யாராக இருந்தாலும் வாலிசாக இருந்தாலும் தடுத்துருவேன் அவரே சொல்லியிருக்கார் நீ ஏதோ வச்சுருப்படா அது சொல்கிறா அது ஏதோ ஒன்று உள்ள காயின் வச்சுருக்கேன் நெடில் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் 
அதை சொல்கிற இடையே சொல்கிற நெடில் வர அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு 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 இது இருக்கும் அதுக்காக நான் ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணுவேன் அந்த ரோசாப்பு பாட்டு அது ஒரு நாற்று சொல்லலாம் அப்புறம் ஏதோ ஒரு பாட்டை உதாரணமாக சொல்லலாம் ரெண்டு பேருமே ஆனாதீங்க ரெண்டு பேருமே அவங்க அவளுக்கும் குடும்பம் இருந்தும் இல்லாதப்பட்ட தகப்பனால் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு குழந்த ஒரு பொண்ணு இவன் சுத்தமாகவே எதுவும் இல்லாத ஒரு ஒரு பரதேசி பையன் யார் ஹீரோ இவங்க பாடுற பாட்டு எப்படி இருக்கும் தானே தன்னானா தன்ன அந்த டோட்டல் அந்த இயக்கம் டோட்டலாக அது ஒரு எளிமை ஐயோயோ ஐயோன்னு ஒரு பாட்டு அதுதான் அதுதான் ஏதோ ஒரு பாட்டு அவர் வாலிசார் தான் ஏன்னா அவர் பெரிய மேதை அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு இந்த பாட்டு பெரிய ஹிட் ஆகி போச்சு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் ஏண்டா ஏதோ ஒரு பாட்டுன்னு எழுதி ஒரு பாட்டை போட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆக்குவியா நீ ஏ அது மாதிரி ஒரு பல்லவி எழுதவே கூடாது ஏதோ ஒரு பாட்டு ஏதோ ஒரு பாட்டுன்னு எப்படி எழுதுவ நீ உனக்கு என்ன தைரியம் வந்துச்சு யார் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தாலும் பேசுகிறாரு கிட்ட அப்புறம் சொல்கிறார் எப்படியா யோசனை பண்ண ஏதோன்னு சொல்லும்போது அப்படி ஒரு ஹாண்டிங் வருது அதில் இதுதான் உன்னுடைய சக்ஸஸ் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அவர் எழுதாத பாட்டு புரியல அவங்களுக்கு ஆனால் அவர் அந்த பாட்டுடைய வெற்றியே அந்த வீச்சை நினச்சி அதனுடைய மொத்தம் அதனுடைய எங்கெங்கெல்லாம் போய் சேர்ந்ததுன்ற கேட்டுட்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் அதாவது ஒரு வஞ்சப்புகள் செனி மாதிரி அதை அது ஆரம்பிச்சது இப்படி திட்ட ஆரம்பித்தார் எவனா ஒருத்தர் எழுதுவானா ஏதோ ஒரு பாட்டு அப்புறம் சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு பாட்டு எல்லா இடத்துலையும் கேட்க வச்சுடா அப்படிங்க ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் வெரி என்ன சொல்கிறது ஒரு ஏஸ்தட்டிக்காக யோசிக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி யோசி யோசிக்கிற ஆள் நான் இந்த முப்பத்தாறு வருஷத்தில் நிறைய வந்து இரநூத்தம்பதுக்கு மேற்பட்ட படங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான இயக்குனர் அப்படின்னு யாரும் சொல்லுவீங்க இல்லை அப்படி எல்லோரும் சக்ஸஸ் என்னை வச்சு சக்ஸஸ் பண்ண எல்லாருமே இப்போ விக்ரமன் சார் என்னை ஆளாக்கி என்னை அறிமுகம் செய்து இந்த சுண்ணாம்புக்கல்லும் வைரமாக மின்னும் அப்படின்னு நினச்ச என்னுடைய டைரக்டர் ராபர்ட் ராஜசேகரன் ஏன்னா அவங்கள சொல்லும்போது நான் என்னை ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா உங்களுக்கும் தெரியும் விக்ரமன் சாருக்கு தெரியும் எஸ்ஏ ராஜ்குமார்னா யாருன்னு ஆனால் ராபர்ட் ராஜசேகரனுக்கு தெரியாது அவங்க தான் என்ன அந்த கண்டுபிடிச்சு அதனால தான் அவங்க சுண்ணாம்புகளில் வைரமாகணும் அவங்க தே ஃபவுண்ட் மீ ஹீ வில் டூ அப்படின்னு அதே மாதிரி ராபர்ட் ராஜசேகரன் விக்ரம் சார் எழில் எழில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இயக்குனர் எதுவுமே ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு கொஸ்டினும் கிடையாது அவர்கிட்ட அவர் அவர் எங்கிட்ட கேட்டதே இல்லை சுச்சுவேஷன் அவ்வளோதான் அதை தான் சொல்வாரே தவிர இது இப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடி அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து செய்யுங்கன்ற ரேஞ்சுக்கு ஒரு அந்த ஆட்டிடியூட்டு எப்படி செய்ய முடியும் அப்போ எவ்வளோ பொறுப்பு வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட தான் நான் பாடலே மாற்றுறேன் ஒரு ஈகோ ஒரு ரயக்கர் இயக்குனருக்கு ஒரு ஈகோ இருந்தால் அது எப்படி எனக்கு பிடிச்ச பாட்டை நீங்கள் மாற்றுவீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண பாட்டு பாட்டு டியூனை மாற்றுறது வேறு ஃபுல்லி ரெக்கார்ட் பண்ண பாட்டு அது வேறு சுச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸ் சொல்லும்பொழுது நான் பண்ணித்தரேன் அது நீங்கள் ஷூட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நேரத்தில் எந்தவித ஒரு ஹெசிடேஷனும் சொல்லலை எந்த விதமான ஒரு 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 என்ன சொல்ல ஒரு 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 ரியாக்ஷனான ஒரு வேர்டே இல்லை நான் பண்ணித்தரேன் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு சொன்னேன் ம் சங்க மதியான ரெக்கார்டிங் இருக்குது வந்துடுங்க ஸோ பஸ்ஸில் ஆரம்பிக்கிறாங்க கை தட்டுறாங்க இன் இசைப்பாடு வரும் படி எண்டில் போய் நிற்கிறான் தி எண்டு அப்படின்ற நான் மியூசிக் டேரக்டர் நான் புரியுதில்ல உங்களுக்கு நான் மியூசிக் டேரக்டர் ஆனால் நான் எண்டு கார்டு போடுறேன் இந்த இடத்துல முடிஞ்சிடுது ஓகே சார் நான் ஷூட் பண்ணிடுறேன் சார் அவர் சொன்ன கதை தான் அது அவர் சொன்ன கதையை நான் கன்சியூவ் பண்ண விதம் இந்த பாட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே முடிஞ்சிடணும் அது வரைக்கும் என்ன லிரிக்ஸ் இருக்குதோ அந்த லிரிக்ஸ் அதில் எழுதக்கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த பரிச்சயமான ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேரும் பாடியிருப்பாங்க அதை எழுதக்கூடாது இதை வைர முத்த சொல்லி புதுசாக எழுதி வாங்கணும் கண்ணில் என்றாலும் கண்ணில் அது ஒரு நாலு வரி அதே குரல் அதே குரலில் அதை மாற்றி வாங்கணும் இதை நீ செய்யணும் நீ எழுதிட்டு வா நான் ரெக்கார்டிங் வச்சுக்கிறேன் நீ வந்துடும் ஸோ திஸ் அந்த நாலு வரி அப்படி ஐயோ அது மறந்து போயிடுச்சு கண்ணில் என்றாலும் ஏதோ ஒரு வாங்க ஸோ இது 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 அந்த அந்த பஸ்ஸில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற அந்த 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 உணர்வை 
அந்த கதை தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த கதை தான் கொடுக்குது அந்த கதையோட என்ன செய்யணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏதோ முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க போல் இருக்குது ஒரு ஆக்ஷன் கிளைமேக்ஸு ஃபைட்டு கிட்டு வச்சு அது முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு செட்டெல்லாம் கூட போட்டிருக்காங்க போது முருகாலையெல்லாம் ஏதோ செட்டெல்லாம் போட்டு டயட்டும் சார் சார் ஆக்ஷன் கிளைமேக்ஸ் என்னது துள்ளாத மூணு துள்ள ஆக்ஷன் கிளைமேக்ஸா நீங்கள் இப்படி ஒரு ஹெவி ரியாக்ஷன்லாம் கொடுக்க வேணாம் சார் ஆக்ஷன் கிளைமேக்ஸ் தான் சார் அதெல்லாம் கிடையாது நாளைக்கு ரிகார்டிங் இப்படி தான் ஆரம்பிச்சு இந்த மேட்ரு ஓகே சார் அவருக்கு வந்துட்டார் ஏன்னா டே மியூசிக் டேரக்டர் வந்து நம் நம்ம கதையோட பாதையில் போகிறாரு நீ ஷூட் பண்ண போய் சவுதி சாட்டு போட்டு காட்டு சரியாக போய்டும் அவர் ஷூட் பண்ணிட்டு எடிட் பண்ணிட்டு அந்த வருஷனை சும்மா போட்டு காட்டுறாங்க படம் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதானே அது செட்டெல்லாம் வேணாம் பாடிட்டு வந்து போயிட்டார் புரியல உங்களுக்கு ஸோ இது இந்த மாதிரி ஓவர் டேக்கிங் வேலையெல்லாம் கூட நான் பண்ணி காரணம் என்னென்னா பேஷன் நான் ஒரு ஒரு இயல்பில் நான் ஒரு உதவி இயக்குனராக இருந்து ஒரு கதாசிரியனாக இருந்து ஒரு பாடலாசிரியனாக இருந்து ஒரு கதைக்கு நமக்கு சேலஞ்சிங்காக நமக்கு நமக்கு வாழ்க்கையில் முக்கியமான படங்கள் வரும்போது அதை எப்படியாவது அங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறது இது நல்லா இருக்குது அது நல்லா இருக்குது பேஷாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் சொல்லாமல் இல்லை இது தவறு இப்படி மாற்றிட்டா இது சரியாக வராது அப்படின்னு விக்ரம் சார்ட்டே நான் வாதாடினேன் புவியவனுக்காக நான் அந்த மாதிரி கிளைமேக்ஸில் வாதாடிருக்கேன் இந்த இசை வசந்தம் எப்போ ஒட்டுச்சு வந்து பேரோட புது வசந்தத்துக்கு அப்புறம் ஒட்டுச்சின்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு படம் அது அது வரைக்கும் ஒரு ஒரு மியூசிக்கல் ஃபிலிமாக வந்து வேறு மாற்று இசைப்பாளர்கள் அதாவது புதுசாக வரவங்க பண்ண நான் தான் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மியூசிக்கல்லான ஒரு படம் மியூசிஷியன்ஸோடைய படம் இப்போ ராஜா அண்ணன் நிறைய பண்ணியிருக்கார் பயணங்கள் முடிவுலேருந்து எதை எடுத்தாலும் அவர் மோகன் சாருக்கு மைக்கு பிடிச்சிட்டு ஒரு ஒரு முப்பது படம் இருக்கும் இல்லையா இருக்கும் ஆ இருக்கும் இருபது படம் மேலே அவர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு படம் அது ஓப்பனிங்லேயே அந்த புது வசந்தம் வந்ததுனால அது மக்கள் மத்தியில் அந்த பாட்டு பாட்டு பாட்டுன்னு பாட்டு வந்ததுனால புது வசந்தம் இசை வசந்தம்னு யாரோ யாரோ பத்திரிக்காரங்க உங்களை மாதிரி ஆட்கள் தான் யாரோ அப்படியே சொல்லி விட்டது அப்படியே அப்படியே அவங்க தான் வைப்பாங்க இப்போ பொதுவாக அவங்க தான் இந்த சில பேர் ஒரு வாழ்த்து மாதிரி சொல்லுவாங்க அது நல்ல சொற்கள் சில நேரத்தில் பழிக்கும் அது கேட்கும்போது எனக்கே நல்லா இருந்துச்சு இசை வசந்தம் நல்லா இருக்குது அப்படி கொஞ்சம் வசந்தமாகவே இருந்துட்டு போகலாம் அப்படி பாட்டு ஒன்று நாம் பாடட்டுமா பால் நிலவ கேட்டு வார்த்தையிலே வளைக்கட்டுமா வானவில்ல சேர்த்து எல்லா ஒரு வரப்போகிற பத்தாயிரம் பாட்டும் ஹிட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு நூறு பாட்டு ரொம்ப பெரிய வட்டம் பார்த்தேன் ஒற்றை நாணயம் புல்லாங்குழலின் துளைகள் பார்த்தேன் ஒற்றை நாணயம் உணர்வு பூர்வமான பாடல்கள் சோல்ஃபுல் அது மியூசிக்குன்றது அந்த உயிர் அப்படின்றது ரொம்ப சொல்லாமலே யார் பார்த்தது நெஞ்சோடு தான் பூ பூத்தது அது வேற ரீ மியூசிக்ன்றது ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கிடையாது டெஃபினட்டாக கிடையாது இது வந்து என்னவோ என் வசம் நான் இல்லை என்ன நான் சொல்வதோ என்னிடம் வார்த்தை இல்லை என்ன கேட்டால் சால்ட்டு கொட்டா செய்தாப்பட்ட பாட்டை எழுதி இசையமைத்தவனே நான் தான் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க